ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਚੱਲੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੂਲ ਜਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਲੀਬਾਨ ਫਰਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੁਣੇ ਨਮਾਂਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਜ਼ਰਗ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੀ ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੋ ਰਾਜਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਰ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਾਰ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੂੰ 1450 ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮਾਚਲ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ 5-5 ਕਿਲੋ ਗੱਠੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ ਤੇਰੀ ਥਾਣਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲੋ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 70% ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਆ ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਾਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਤਵੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨਾਂ ਦਾ ਖੋ ਪਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਨਾਂ ਦਾ ਖੋ ਪਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਵੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਜੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਇਹ ਜੇ ਖੱਡੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਖੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨਾਂ ਦਾ ਖੋ ਪਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਖੋ ਪਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਆ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਪੈਣਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਦਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਬਲਪੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਚੱਲੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਚਾਣੀ ਜਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ
ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਦੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰੋ ਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਅੱਜ ਉਗਰਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਔਰ ਖੋਪ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਜਵਾਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਾਲਾਂ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦੇ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੁੜਦੂ ਮਾਨਸਾ ਰੁਲਦੂ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ 600 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਸੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਮਾਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬਹਿਣਾ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਠੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਵਾਲ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦੀ ਔਰ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਗਏ ਸੀ ਰਾਜਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੂੰ 1450 ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ 5-5 ਕਿਲੋ ਗਠੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ ਤੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੋਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੋਂ ਟੈਕਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੂਬੇ ਚ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਲਟਾ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਅਨਾਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਰੀ ਕਹਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਗਰਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਗਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਗਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹ
ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨਾਂ ਦਾ ਖੋਪੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਖੋਪੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਪੈਣਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਦਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਸੇ ਤੋੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਤੋੜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਰਾਹਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋਧਾ ਕਰਵਾ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਧਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਸੋਧਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸੋਧਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਉਗਰਾਂ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਲੈਣਗੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਬੋਲੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 70000 ਬੰਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਕੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਾਤਾ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਟੇਜ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਈ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ 5000 ਬੰਦੇ ਜੇ ਜਲਸਾ ਕਰ ਲੈਣ 5000 ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰਾਣ ਦੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਾਣ ਦੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਸੀੜੀ ਪਈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਤੇ ਸੋਧ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਦੇਖੋ ਸੋਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਦਾ ਵੀ ਦੋ ਸੋਧ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੋਰਸ ਲਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਚ ਵੇਚੋ ਬਾਹਰ ਵੇਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਠੇਕੇ ਖੇਤੇ ਤੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰ
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦਰਸਲ ਜੇ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਤੱਕ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਆਏ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਾ ਲਓ ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਣੀਗੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 